Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The book of light, book of books, and savior of mankind. Aum. Ich will euch heute mal ganz nah sein, denn was jetzt kommt, wird ganz heftig. Und ich kann eigentlich der Mehrzahl derer, die sich noch des Lebens freuen und für die alles noch in Ordnung ist, kann ich raten abzuschalten. Schaut nicht her. Macht, geht weiter euren Weg. Seid beschützt. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn aber in jemandem von euch ein Zweifel inzwischen aufgekommen ist, auf dem Weg zum Glück. Übrigens, darunter sind viele Milliardäre. Denn die, die haben ja, ich kenne ein russisches Ehepaar, das in Moskau zusammen studiert hat. Die hatten nicht mal, die, die haben, die haben das Geld sich erbettelt auf der Straße. Ja, müssen wir sagen, wie es ist. Ich, ich präsentiere euch hier nur nichts Okkultes, Esoterisches, Hochgeistiges, brauchen wir alles nicht. Von den Pseudogurus gibt es genug auf dem Internet. Sondern bezugnehmend auf dieses junge Paar damals, die haben dann in Öl sich in eine Firma äh, sich anstellen lassen, haben in Öl investiert, äh, um die Geschichte kurz zu machen. Und dann hatten sie etwa 40 Milliarden. 40, ja, das sind äh, 40.000 Millionen. Euro insgesamt. So, jetzt trifft er eine Jüngere mit besseren Brüsten, mit strafferem Körper und so weiter. Vergessen die Zeit, wo man zusammen war, wo man gearbeitet hat, wo man sich das Essen erbettelt hat und gesagt hat, eines Tages werden wir glücklich sein, wenn wir reich sind. Und genau dieser Pfad hat sie ins Unglück gestört. Ich kenne mehr Reiche als die meisten von euch. Glaubt es mir. Und zwar richtig Reiche, nicht Millionär. Millionär ist ja nur ein Armer im Vergleich. Gut. Und dann haben sie... Sche sie sitzt jetzt in der Schweiz, in einem vom Bodyguards bewachten Schloss. Hat ja auch noch Geld gehabt, ja klar. Will von ihm 20 Milliarden. Von den 40, die sie sich erarbeitet haben sollen. Und er will sie umbringen. <lacht> ja, liebe Kinder, schaut ruhig auch zu. Denn das gilt auch euch. Ich weiß, es gibt viele Kinder. Gerade in Deutschland wird die Kinderarmut völlig unterschätzt. Es gibt viel, viel mehr arme Kinder. Ich sage immer, während unsere Politiker immer fetter werden, wenn die Kinder immer ärmer. Aber lassen wir das. Wollen wir mal freundlich bleiben. Denn es hören ja auch Kinder zu oder schauen zu und wir wollen mal einfach die Fakten präsentieren. Ja? Also, der Titel dieses Vortrages ist Sind wir alle auf dem falschen Dampfer? Kennt ihr den Satz? Du bist auf dem falschen Dampfer. Wir sind auf dem richtigen Dampfer, bis wir erkennen, dass es der falsche ist. Und weil wir der Kapitän unseres Lebensschiffes sind, sagen wir dann, Stopp! Und wir sagen dann, und diese Vorträge dieser Art könnten manche dazu veranlassen, Stopp zu sagen. Und dann wollen wir anhalten. Naja, nur die Maschinen äh, auf, auf Leerlauf geht nicht. Also was machen wir? Vollkraft rückwärts. Endlich hält der Riesendampfer an. Ja, denkst du, der fährt weiter. Weil er ja noch das Momentum hatte, der begangenen Pfad. Wenn jemand sein Leben ändern will, wird er feststellen, so leicht ist das nicht. Denn er hat ja in sich das Momentum aller vergangenen Aktivitäten, die ihn mal in eine, wenn auch falsche Richtung, nehmen wir einen Süchtigen. Er hat sein Leben lang Heroin genommen und so weiter den goldenen Schuss gespritzt und was auch immer es da gibt. Plötzlich erkannte er, das ist falsch. 
Können wir einfach, gib doch einfach auf. <lacht> Mach mal. Dann kommt die, die, die Macht des, des Alten, wenn man zum Beispiel sich in einen Endzug beginnt. Der Zug nach nirgendwo. Ja, ja. Googelt mal Deutsche Bahn und Zug nach nirgendwo oder Probleme und Zug nach nirgendwo. Dieser Titel von mir, der wird milliardenfach zitiert. Wenn ich für dich jedes Mal einen, einen Cent kriege, wäre ich schon wieder Millionär. Meine Lieben, ich bringe diesen Vortrag nicht, um euch zu unterhalten, sondern um einige von euch vielleicht zur Umkehr zu bewegen. Und darum sage ich es ganz klar hinaus. Es gibt hier einen Untertitel, den ich eigentlich geben wollte. Ähm, Außerird sind Außerirdische nur arme Würstchen? <lacht> ja. Was haben denn die Außerirdischen, wenn wir uns die Filme ansehen von diesen Lieben, von der Venus oder von so, werden ja im Buch des Lichts beschrieben, alles klar. Aber unsterblich zu werden, ist ihnen immer noch nicht gelungen. So, in den Spielfilmen sieht man, wie sie auf andere Planeten gehen, entweder die Leute versklaven. Warum seid ihr hier? Fragt man dann. Ja, unser Planet geht kaputt und wir wollen ja überleben. Ach wirklich, wie armselig. Habt ihr in einer Entwicklung, die viel länger ist, als die menschliche, nicht mehr erreicht als diese Erkenntnis? Und ist es euch nicht gelungen, zu existieren, egal wo? Ihr habt doch großes Wissen, große Macht. Und da kommt radikale Lehre. Das Buch des Lichts. Ich muss mir ein bisschen Mut antrinken, um euch das zu sagen. Wir sind alle auf dem falschen Dampfer. Notwendigerweise. Wir gehören nicht hierher. Ich widerrufe im Namen der Lehrer und der Universitäten und ihrer Professoren und der Wissenschaftler und der weltlichen Führer und der geistigen Führer alles, was sie gesagt haben. Ich erkläre es alles als falsch. Es führt nur ins Unheil. Es hat notwendigerweise zum Leid geführt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, eine, sagen wir mal, Full Stop zu machen. Das riesige Lebensschiff anzuhalten und in die andere Richtung zu bringen. <lacht> Ich erkläre alles, was an Schulen und Universitäten gelehrt wird, alles, was irgendwelche menschliche und geistige Führer hier oder auf dem Sirius oder in einem Paralleluniversum lehren, als falsch. Es ist falsch. Es befriedigt nicht den Wunsch des Menschen nach wahrem Glück, sondern es verleitet den Menschen immer wieder, dazu in die Materie zu fallen, sich mit Formen zu umgeben und die Sinnesfreuden zu genießen, die ja sehr schön sind. Ich will euch ja nicht von den Sinnesfreuden abhalten oder vielleicht doch. Oder vielleicht sagen, nicht ganz so tief rein. Denn es führt ja immer wieder nur zum Leid der Vergänglichkeit. Was notwendig war vielleicht, gut, ich will das unterstellen, was überall im Universum, überall, das ist ja die, 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 ich will mal sagen, Weisheit oder die Dominanz der Lehre des Bußeslichts. Alles, was in Manifestation ist, außer den Meistern, die sie freiwillig herbegeben haben, ist in einem Zustand der Unwissenheit, dem das Leid bevorsteht. Alles, was sich in dieser Welt breit macht, getrieben von Verlangen nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken und was es noch für 
Sinnestätigkeiten geben mag, hier oder in einem Paralleluniversum. Führt nur zum Leid. Per se ist der Mensch kein Masochist. Keine Wesenheit ist per se Masochist. Also leiden will. Nein, nein, nein. Glücklich, glücklich sein. Sie sucht das Glück nur da, wo es nicht ist, wie jemand, der im Wasser das Trockene sucht. Ja, ich weiß, ich habe es schon oft gesagt. Oder Wiederholung ist der beste Lehrmeister. Darum erkläre ich alle Lehren an Schulen, Universitäten. Ich bleibe mal jetzt hier auf dieser Erde, auf dieser verschmutzten, verdreckten, moralisch versauten Welt. Ja, ich weiß, es hören auch Kinder zu. <lacht> Liebe Kinder, ihr seid keine Kinder, ihr seid reinkarnierte Erwachsene oder Kinder, die mal reinkarniert haben. Befasst euch mit der Lehre. Ihr habt Verantwortung für alles, was ihr tut. Und alles, was ihr tut, fällt auf euch wieder zurück. <lacht> Liebe Kinder, alles, was du tust, tust du dir selbst an. Ja, so ist es nun mal. Das geht natürlich, vielleicht geht es einigen Kindern schon ein. Uh, man hat mich zwar nicht erwischt, als ich diesen, das und jenes tat, aber trotzdem hat es eine Konsequenz. Das Buch des Lichts für Kinder ist das Buch der Konsequenzen. So ist es besser. Nicht so, schau mal. Ja. Mal schauen, was ich da sagen will. Das ist die Vorzeige. Vorzeigeeffekt. Aber wir haben gesehen, so ist schön. So ist schön. Aber was ist nicht schön, liebe Kinder? Und wem sollten wir denn sonst was beibringen als den Kindern? Die meisten Erwachsenen sind doch schon viel zu. Naja. Wenn man freundlich sein, manipuliert. Schaut mal, Kinder, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da wirft einer einem anderen eine Tomate auf den Kopf. Oder streift ihm das Handy ab, wie man so schön sagt. Und weil man stärker ist, sagt man, du kriegst es zurück. Du wirst Opfer, weil du Täter warst. Nur wer das Buch des für Kinder liest, kann man die Kinder vor dem Schlimmsten bewahren. Aber es kommt noch schlimmer. Wir gehören nicht hierher. Wir gehören dahin, wo wir herkommen. Das ist die Lektion. Wenn wir dahin gehören, wo wir herkommen, warum sind wir dann hier? Weil wir das nicht wussten. <lacht> ja, ja. Darum erkläre ich, alles, was im gesamten Universum gelehrt wird, außer dem Mutter ist falsch. Bis jetzt war es richtig, aber nur ist es falsch. Weil es zu sehr in den Sumpf führt, der Materie. Schaut mal, wenn jemand im Sumpf steckt, fühlt er sich da wohl, vielleicht, vielleicht für eine Weile, weil er nichts anderes kennt. Plötzlich kommt eine rettende Hand und sagt, ich kann dich rausholen. Und dann sagt er irgendwann, es stinkt wirklich furchtbar hier. Ja, komm doch her, komm näher, komm näher. Ich weise dir den Weg aus dem Sumpf. Und du ergreifst die rettende Hand und zieht dich raus. <lacht> Seht mal. <lacht> Wusste ich, <lacht> das Gefährt, die zukünftige Leiche, mit der ich mich umgebe, hustet. Das, der, der Mensch ist nur hier, weil er dachte, er hat den Urgrund, seine wahre Heimat nur deshalb verlassen, weil er dachte, hier ist das wahre Glück, das Glück der Sinne. Und in der Tat gibt es natürlich ein Sinnglück, jetzt sonst würden wir es ja nicht machen wollen. Also komm, ja, wollen wir nicht heiliger sein als der Papst. Es gibt das Glück des Sexuellen, das Glück des Essens, der Geschmack, mh, das schmeckt, das Glück des Sehens, oh, das ist schön, das ist aber eine schöne Sache, ja. Oder das, mh, das riecht gut, mh, riecht das gut. Und der Gedanke, mh, gefällt mir der Gedanke. Gefällt euch der Gedanke des Loslassens? Wenn man etwas loslassen will, 
Da will man was, was dafür haben, das lasse ich doch nicht los. Warum soll ich was loslassen, wenn ich nichts dafür kriege? Das wäre ja dumm. Was bekomme ich denn, wenn ich mich von allem löse und der verlorene Sohn werde, der wieder zurückkehrt zum Vater? Das Ende des Leidens. Und da sind wir beim Thema. Was ist denn das Leiden? Das Leid der Vergänglichkeit. Was entsteht, muss vergehen. Ich meine, da brauche ich doch kein, da brauche ich doch kein äh, Gehirnchirurg zu sein, um das zu verstehen. Da brauche ich kein, da brauche ich kein Abitur, da brauche ich keine Universität, da brauche ich gar nichts. Meine Lieben, ich präsentiere ein völlig neues Berufsziel, Heiliger. Ob in diesem Leben zu erreichen oder im späteren, ist völlig egal. Höher als alle Wissenschaft steht die Heiligkeit. Die Überwindung des Vergänglichen zur Erlangung des Todlosen. Ja, das Unsterbliche wollen alle Menschen. Die wollen unsterblich werden, das ist mir schon klar. Ja, ja, klar. Es gibt doch keine Unsterblichkeit der Form. Damit machen sie wieder Riesengeld. Körper ewig zu erhalten. Eine zukünftige Leiche hier. In der Form spricht zu euch zukünftigen Leichen. Das ist die Realität. Wie lange wollt ihr diesen Kreislauf noch erhalten? Geboren werden, leben, sterben. Geboren werden, leben, sterben. Immer wieder wird einem entrissen, was einem lieb und teuer war. Immer wieder stehen die Menschen an den Gräbern und der Pfaffe sagt ewiger Friede. Immer wieder weinen sie, immer wieder... Die Wahrheit. Und jetzt komme ich dazu, was ich gesagt hatte, was man dafür kriegt. Frieden, wirklichen Frieden und Todlosigkeit, wahre Unsterblichkeit, die ihr alle sucht in der Welt des Vergänglichen. Dann, dann, dann äh, begnügen sich die Menschen damit zu sagen, le wenigstens lebe ich im Gedächtnis weiter. Also das Gehirn eines anderen Menschen ist mir ein nicht sehr angenehmer Aufenthaltsort. Ja? Das mal gleich vorne weg. Und was habe ich denn davon, wenn die sich an Zug nach nirgendwo erinnern und ich bin weg? Na, das kann ich mir schenken. Ich will etwas von mir, das überlegt. Das wollen sie doch alle. Und weil sie nicht wissen, wie sie es bekommen, schaffen sie Werke, von denen sie hoffen, dass sie überdauern. Aber die ganze Welt wird irgendwann einmal platt gemacht werden und in die Sonne stürzen. Und einen neuen Planeten verursachen, laut Buch des Lieslehrer. Wir werden der Mond eines neuen Planeten. Also gucken. Schaust du hoch zum Mond, siehst du die Mutter der Erde. Da haben wir, da waren wir. Und wir sind runter durch Laia und das sogenannte schwarze Loch. Das wird alles gelehrt hier auf Erden. Der Mond ist ein Sterbender, ist ein, ist ein Leichnam in Verlesung. Und bei Nacht, wenn das Sonnenlicht des Mondes auf uns strahlt, bekommen wir diese verwesenden Le Tendenzen. Und da ist sehr wohl ein Anstieg von Kriminalität auf Erden. Das ist alles bewiesen. Und da gibt es dann doch nur eine Überlegung. Was ist mehr? Was ist wertvoller? Eine Lehre, also unsere jetzige Wissenschaft, Schulen und Universitäten gelehrt werden. Hört euch das Lied am Schluss an. We don't need no education. <lacht> nicht die Education, die brauchen unsere Kinder nicht. Die brauchen das. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was ist mehr wert? Eine Lehre, die dich lehrt, wie du etwas erreichen kannst, wenn auch mit der Konsequenz, dass dir das erreicht, immer wieder genommen wird. Fabrikant hat eine Fabrik. Und ich kannte den alten Grund nicht noch. Wunderbarer Mensch. Autos nach dem Krieg. Diese Autos zum selber machen und so wunderbar. Ja. Ich kannte auch die Quant-Familie. Antpolen Halbach. Ja. 
Ähm, die hatten auch gehofft, dass der Arndt der große Nachfolger wird. Was wurde er? Playboy. <lacht> Recht hat er gehabt. Ich habe ihm gesagt, Recht hast du. Marbella. Und, aber das ist ja auch verständlich, meine Lieben. Schaut mal. Der Mensch will das, der Unwissende, das heißt die Mehrheit, will das, will, ahnt, dass er in dieser Form vergänglich ist. Er will also etwas hinterlassen. Und darum vereint er sich sexuell auch. Legt seinen Samen in, in einen neuen Schoß ein, das Ei, und bumm, und neues Leben. Und sagt, ich lebe weiter in meinen Kindern. Ja, spinnst du denn? Das Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern. Du lebst nicht weiter in deinen Kindern. <lacht> Frag mal jede... Jeden, jede Eltern, die ihr Kind vielleicht verfluchen, ich rede das von den Fabrikanten, ja, der hätte doch die Fabrik übernehmen können. Nee, der wurde Playboy. Na, da bist du ein Playboy. Du lebst doch weiter in deinen Kindern. Seht ihr, meine Lieben, wie ein totales Umdenken erforderlich ist. Und das wird, das kommt. Das ist zehntausendmal radikaler als die schlimmste äh, Anarchie. Aber es ist nicht zerstörend, es ist loslösend. Ich behaupte von jeder Lehre, die auf Erden verbreitet wird oder gelehrt wird, wie im Augenblick an Schulen und Universitäten, hier im anderen Universum ist alles falsch, weil sie zur Anhaftung führen. Sie führen dazu, sie sagen, und so machst du dich breit auf Erden. So funktioniert das auch wirklich. Und das Resultat? Karma? Wir schlachten andere Nationen ab, die Amerikaner, die Indianer, die jenen, die das. Das ein ständiges Abschlachten und ein Fressen und Gefressen werden. Keine Blume will gepflückt werden. Gehen wir doch mal hier to the core. Jetzt ja, ist radikal. Glaubst du, die Blume will gepflückt werden? Glaubst du, der Salat will gegessen werden? Glaubst du, das Tier will gegessen werden? Ich habe immer gesagt, wenn es morgen keine Pflanzen mehr gäbe und keine Tiere mehr. Was glaubst du, wie der Mensch sich da ernähren würde? Da wäre ganz schnell die Sensibilität und Moral zur Seite. Wir gehören nicht hierher. Das ist die Hölle. Und mehr und mehr Menschen verstehen das. Und darum sage ich, die neue Lehre, die uralte, ist die so alt, mein Lieben, die, diese Lehre verkündet, wir zeigen euch den Weg raus aus dem Sumpf. Das Buch des Lichts lehrt 311 Billionen, 40 Milliarden Jahre menschlicher und kosmischer Entwicklung, die nur in einem Satz beschrieben wird. Jetzt werde ich wieder euphorisch, Ehre sei dem Buch des Lichts. Was entsteht, muss vergehen. Wird es nicht Zeit, sich etwas zu widmen, was einem nicht mehr genommen werden kann? Wo man nicht mehr den Veränderungen zum vergänglichen Zustand erfahren hat. Viele sagen, na da lebe ich halt und dann ist es vorbei, die zum Beispiel nicht an Reinkarnation glauben. Und so, dann ist halt vorbei, na ja gut, habe ich wenigstens gelebt, denkst du Puppe. Das holt dich wieder ein. Und so ist in mehr und mehr Menschen eine Gewissheit, es ist nicht draußen, sondern drinnen. Aber wie komme ich da hin? <lacht> Indem ich draußen loslasse. Ja, soll ich so machen? Nee, das hilft dir nichts. Den Anhaftungszustand hast du ja nicht überwinden. Selbstmörder kommen so schnell wieder, so schnell kannst du gar nicht gucken. Sie bringen ja auch nur das nicht selbst um. An Natallehre. Jedem Erwachsenen rate ich das Buch des Lichts für Kinder, damit wir endlich so werden. Und wie sind wir? 25.000 Kinder verhungern jeden Tag auf Erden. Das Buch des Lichts lehrt, die Erde hat Platz für 60. Ja, Komm mal den Finger. 60 Milliarden Menschen. 
Und ihr redet von Überbevölkerung? Ich sage euch, was der Sinn des Lebens ist. Es loszulassen. Denn es gibt kein Leben. Wisst ihr, die Welt klammert sich an falsche Begriffe. Sie denken, dass Sein und Nichtsein genügt, um alles zu erklären. Und verstehen nicht, dass die Wahrheit jenseits von Sein und Nichtsein ist. Im Loslösungsprozess kommt die Wahrheit. Und diese Gelegenheit und Chance haben wir hier auf Erden. Der Körper ist ganz wichtig. Dieser zukünftige Leichnam ist ganz wichtig, damit wir uns von ihm lösen können im Verlangen. Und dann schauen wir plötzlich und sagen, muss ich das oder das oder das oder das haben? Stück für Stück reduzieren wir uns von der Sterblichkeit auf die Unsterblichkeit. Uh, das ist ein Jesus hat gesagt, habe ich neulich meinem Zeugen Jehova gesagt, der hat geklingelt. Ich habe ihn nicht hochgelassen, der unten hat ihn auch nicht hochgelassen. Also ich habe ihn gefragt, was macht er hier? Wir sind Zeugen Jehovas, sagt gut. Ihr handelt gegen die Gesetze Jesu. Wie, warum? Ich sage, geht ihr von Tür zu Tür? Ja. Ich sage in Matthäus so und so viel, sagt Jesus, geht nicht von Tür zu Tür. Da sagt die Frau, das ist meistens immer ein Paar, das hat dir Satan gesagt. <lacht> und die beiden Herrschaften haben sich entfernt. Was hat denn unsere Wissenschaft bis heute erreicht? Ich sehe im Fernsehen, wir brauchen mehr Erziehung, wir brauchen mehr Bildung in den Schulen, wir brauchen mehr Wissen. Diese Bildung in den Schulen, die uns da gelehrt wird, wird uns nur noch tiefer in den Sumpf hinein, nur noch tiefer in die Perversion, ich sage es euch. Was hat, denn, was hat denn die heutige Forschung, die wir mit Billionen von Euro finanzieren, wir mit unserer Steuergemeinschaft, was hat sie denn erreicht bis heute? Sie hat die Erde total verschmutzt. Hat aber nichts mit dem Klimawandel zu tun. Das wandelt sich sowieso. Aber gut, lassen wir das jetzt mal. Sie hat den meteorischen Schutzschild, den das Buch des Lichts lehrt, seit 30 Jahren. Jetzt haben sie ihn vor fünf Jahren gefunden. Naja. Hat zerstört Löcher reingerissen in die Aura der Erde? Ein ein Müllhaufen von Raketentrash, Abfall, um, umkreist uns. Raketenkacke, ja Entschuldigung, wenn ich so radikal werde. Wir sind eingekreist von Raketenkacke. In Afrika fliehen die Menschen nach Europa, alles eingeleitet von Soros damit Afrika bald leer wird und der weiße Mann dann die Bodenschätze uh, ohne Kampf. Check the ground. Meine Lieben, was hat die Wissenschaft, was hat das Wissen, was hat die Forschung bis heute anderes geleistet, als neues Leiden zu schaffen? Ich, I, re, I refuse, I refuse. Any teaching that today is given in schools and universities. Glory to the Book of Light. Es muss mal ein Cut gemacht werden, mein Lieben. Alles, was heute gelehrt wird, ist falsch. Weil es uns tiefer in das Leid hineinführt. Nun kommen Leute, die karmisch damals wahrscheinlich mental ihre Kraft missbraucht haben, weswegen sie dann so geboren wurden, wie Hawking. Und sie sagt, ja, dann müssen wir eben auf einen anderen Planeten äh, fliegen. Ja, schon klar, schon klar, schon klar. Den einen zermüllst du, dann gehst du zum anderen. Und was machst du da? Wieder neuen Müll? Ehre sei dem Buch des Lichts. Mein Lieben, ich sage jetzt mal was ganz Radikales. Entschuldigt bitte, aber unsere Erwachsenen, die größte Teil, sind zum, zum Teil zu sehr versaut. Entschuldigung, Entschuldigung, ich entschuldige mich. Die Kinder sind unsere Zukunft. 
tut Gutes, damit euch nur Gutes widerfährt. Das ist doch schon mal ein gesunder Egoismus. Willst du darauf warten, dass einer ganz heilig ist und nur Gutes tut, weil er eben Gutes tut? Nein, 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 nein. So funktioniert das nicht. Ich erkläre alle Zielsetzungen, die man heute Kindern und Erwachsenen gibt, als falsch. Das Buch des Lies wird uns helfen. Schaut mal, die Lehre ist so vollkommen, dass ich, der nun wirklich nicht immer danach lebt, also mich dürfte nicht als Beispiel nehmen, Schwierigkeiten habe, das weiterzugeben, was meine große Johan diktiert hat. Man könnte sagen, ein Lehrer und Schüler stehen vor einem Sumpf. Und der Schüler sagt, was ist das? Nach der Lehre, das ist ein Sumpf. Und ich würde dich warnen, da reinzugehen. So wie man einem Kind sagt, greif nicht die heiße Kochplatte an, ihr kennt ja das Beispiel alle. Das Kind denkt, hm, hm, warum soll ich das nicht angreifen? Kochplatte? Greift drauf. Es gab mal ein Beispiel von einem Guru. Der hatte einen Schüler, der nicht die, äh, der nicht verstehen wollte. Dem hat er eine leichte Ohrfeige gegeben. Und dann hat er gesagt, komm mal mit. Ist in die Küche gegangen, da war eine heiße Kochplatte, hatte seine Hand, das ist dann so als Beispiel gegeben, die Hand genommen hat vom Kind, hat sie auf die heiße Kochplatte eine Weile gerückt und losgelassen. Er hat es mit dem Schüler gemacht und hat dann gesagt, verstehst du jetzt? Ich glaube nicht, dass der Schüler noch ein zweites Mal da die Hand drauf tut. Oder er ist mal so frisst. Der Schüler und der Meister, also die Lehrer und wir, stehen vor dem Sumpf. Und sagt der Schüler, <lacht> einen Sumpf habe ich noch nie erlebt. So. Könnte man vergleichen mit der Situation, wir verlassen den Urgrund. Das ja, riecht auch so, aber, aber irgendwie, da blubbert so im Sumpf. Und also, also, ich würde ja gerne mal gucken, wie das, wie das, wie das da ist, ja, im Sumpf. Der Meister hat bisher den Schüler bei der Hand gehalten. Ich gesagt, willst du das wirklich? Ja, 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 ja. Gut. Dann geh. Und der Schüler springt in den Sumpf. Der Mensch springt in die Materie, die Wesenheit, die Monade. Geht in Mula Prakriti, in die Urmaterie, umgibt sich. Der Schüler springt in den Sumpf. Taucht einmal unter wieder hoch. Oh, da stinkt aber hier. <lacht> Meister, Meister. Äh, äh, äh. Hilf mir raus. Du machst so ein Nö. <lacht> dir gefällst du? Du hast gesagt, dir gefällt es im Topf. Und Äonen vergehen. Und der Schüler hat sich in den Sumpf gewöhnt. Und denkt, das ist der Sinn seiner Existenz. Der Sumpf, der Meister war weg. Und irgendwann einmal ist der Schüler unzufrieden mit dem Sumpf. Und sagt, ich will er nicht mehr. Und er sieht ja auch außerhalb des Sumpfes, er ahnt, dass da noch das ist, das ist, was er verlassen hatte. Und er ruft, Meister, komm zurück. Buch des Lichts, komm zurück. Kehrt zurück und sagt, hier bin ich. Hilf mir raus. Wirklich? Ja, ich habe erkannt, dass ich hier nicht hergehöre. Wohin gehörst du denn? Da, wo ich herkomme, zu dir. Zum Urgrund. Dann komm. Und hält die Hand hin. So. Und der Schüler ergreift die Hand. Gott sei Dank. Umarmt den Meister. Hat sich vorher gewaschen, weil es ja voller Sumpf die stecken alle im Sumpf. Und wir sind reingesprungen. Wir haben den Urgrund verlassen, bedingt durch Nichtwissen über das Leidvolle der 
einer vergänglichen Existenz. Und meine Lieben, so wie den im Sumpf Ekel vor dem Sumpf erfasst hat, so wird den, der sich loslösen will, früher oder später, Ekel vor den Formen erfassen. Ekel vor einer Struktur, die mit Kot und Urin gefüllt ist. Ein Knochengerüst umgeben von Haut. Aufgrund der Verdichtungsperiode, wie das Buch der Lies lehrt, vom Feinstofflichen zum Feststofflichen. Denn jeder physischen Evolution geht eine feinstoffliche Wort und so weiter und so weiter. So führt uns die Lehre des Buchs des Lies raus aus diesem Irrenhaus. Das, das geschieht nicht auf einmal, das ist klar. Wie oft bin ich zurückgefallen schon? Schaut mal. Wollen wir mal sehen, was da drin ist? Ein Rest von Kaffee. Habe ich nicht gesagt, Kaffee ist Gift? Ich zeige euch das extra. Das werde ich euch schon austreiben. Dieses Guru-Gesuche da. Ja? Der Mensch soll nicht über den Menschen herrschen. Die Lehre. Und mein Name ist Lanu, mein spiritueller Name. Das heißt der Schüler. Aber die Botschaft ist natürlich super radikal. Bisher lehren Schulen, Universitäten, Kitas und der Rest der Sache, wie man, wenn man geboren ist, sich hier breit macht, indem man Berufe erwählt, dies und das wird, Herrschaft über die Elemente bekommt, die einem dann doch wieder immer eine geben und so weiter und so weiter. Im Verlauf dieser Lehre und Entwicklung beschmutzt man durch eigenes CO2, das man ausatmet, wenn wir schon mal bei ja, diesem Problem sind. Beschmutzt man die Umwelt alles, Erde ist ein Drecklumpen gekommen. Gott sei Dank wird der Planetenengel irgendwann, und zwar bald, die Achse tilten und dann wird es ein bisschen Ruhe geben. Ist da nicht die Zeit gekommen, meine Lieben, sich mit dem zu befassen, was nicht der Veränderung unterliegt? Du hast gekostet von der verbotenen Frucht vom Leben. Und die Bibel ist da ganz klar. Und du zahlst mit dem Sterben. Du hast den Tod gewählt. Denn es gibt gar kein Leben. Es gibt nur ein Sterben. Die Geburt ist der Beginn des Sterbens und der Tod sein Ende. Sterbevorgang. <lacht> und wenn das schon mal den Kindern klar wird, und das wurde ihnen klar, darum endet ja dieser Vortrag mit We don't need education. Teachers. Und sagen, you are just another brick in the wall. Lehrer, ihr seid nur ein anderer Stein in der Mauer, die uns von der Wahrheit trennt. Und so wahr ist dieses Lied. Denn was jetzt Schulen und Universitäten und die ganze Zivilisation lehrt, ist nur ein Vergrößern der Mauer, die uns trennt vom Leidlosen. Und ein gesunder Ekel ist angebracht, meine Lieben. Schau mal, es geht ja ganz gut, wenn ich so lächle, aber ich kann auch so machen. Eklig, ne? Alles, was du wahrnimmst, als entstehend und vergehend, bist du nicht. Das ist immer der erste Schritt. Denn die Schulen und Universitäten, jetzt muss ich mir erstmal meinen Sabber wegmachen. Und für 74 sehe ich doch noch recht jung aus, oder? Was? Ja, und? Meine Lieben, das ist die völlige Umkehr dessen, was heute als wahr empfunden wird. 
Das ist Lüge. Das, was man uns durch Billionen von Jahren notwendigerweise als Wahrheit verkündet hat, ist Lüge. Von dieser Lüge wird uns die Wahrheit befreien. Und weil die Erwachsenen schon äh, zu, na, ich will nicht nochmal sagen, was sind, müssen wir an unsere Kinder denken. Yes, you need education. Das Lied heißt, we don't need no education, wir brauchen keine Erziehung. Doch, 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 aber in die richtige Richtung. In die Richtung der Loslösung, nicht der Anhaftung. Man hat das früher mal in etwas perverser Weise, weil auch noch nicht richtig, aber in Spartakus hat man die Babys gleich den Müttern weggenommen und gesagt, du warst Soldat. <lacht> Natürlich auch nicht richtig. Hat ihn gleich von Anfang an gezeigt, hier, wie es losgeht. Man hat ihn rausgerissen, aus seiner, vielleicht aus einer Lebenserwartung oder durch Karma wollte dieses reinkarnierte Wesen vielleicht oder musste Soldat werden. Das will ich mal jetzt in den Raum stellen. Wenn ich was, wenn ich was loslassen soll, will ich wissen, was ich bekomme. Du bekommst Unsterblichkeit. Wahre Tutlosigkeit. Diesem Zustand kannst du dich jeden Tag mehr und mehr nähern, indem du mal ein Stündchen Seelenatemmeditation machst und dich mit der Lehre befasst. Denn viele, die bereits total im Berufsleben äh, integriert sind, sind unzufrieden, kommen. Ich habe euch das Beispiel von den Milliardären erzählt. Aber so weit brauchen wir gar nicht zu gehen. Mein Lieben, ich habe eine gewisse Fähigkeit, wenn nicht viele, aber eine gewisse. Wenn ich durch die Stadt gehe und sitze in einem Café oder so und schaue mir Menschen an, mich Menschen ansehe, dann sehe ich in Sekundenbruchteilen ihr Problem. Sie tragen es auf dem Gesicht. Die gehen entweder so oder 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 so. Wir wissen es gar nicht. Die, die tragen ihr Inneres nach außen. Ja? Das, 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 das Problem, das Astrale könnten wir nicht sagen. Sie sind unzufrieden. Ich sage, die ganze Welt ist bereits unzufrieden. Mir wurscht, ob das nun die emotional gestörten Schmarotzer in der Monarchie sind oder in ein, der Adel und das alles, das wir auch noch finanzieren, weil wir uns erinnern an eine Zeit, als es heilige Führer gab und so weiter und so weiter. Mein Lieben, wenn ich nur unsere irdische Epoche sehe, die etwa zwei Milliarden Jahre alt ist und die in zwei Milliarden enden wird, wenn ich nur laut Buch des Lieds vorschreite in die lemurische und atlantische Zeit. Ja, es gab heilige Führer, aber auch die. Und da gab es ja noch die Lehre des Buchs des Lichts, hat noch vereinend gewirkt. Aber auch die sind gefallen, weil die Menschen dem Führer nachgegangen sind, anstatt der Lehre. Das Stoffliche im Menschen hat sich was anderes Stoffliches gesucht. Und was ist das Resultat? Atombomben bereits in atlantischer Zeit. Sie wollten die, in die, die Antipode wollten sie explodieren lassen. Das heißt, sie haben von einer Seite des Planeten einen Laserstrahl durchgeschickt, um den Kontinent an der anderen Seite zum Wegbrechen zu bringen. Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, hat, ist das reflektiert am Kern der Erde zurück und haben sich selber in die Luft gejagt. Und so weiter und so. Ein ständiges Schlachten und geschlachtet werden, fressen und gefressen werden. Was glaubt ihr, wozu die Zähne da sind? Damit ich töte. Um die Form überleben zu lassen. Die Zeit ist gekommen für eine Umkehrung des Denkens. 
Ich stelle in Frage alles, was bisher im Universum gelehrt wurde. Alles. Und verkünde den Beginn der Umkehr. Zeit spielt keine Rolle. Das wirkliche Ziel aller Wesenheiten, sei es Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich, Menschenreich, Engelsreich, Götterreich, ist mir egal, ist es die Umkehr zurück in den Urgrund. Aber um zurück in den Urgrund kehren zu wollen, muss man erstmal die Welt verstehen. Die hat ja starke Fesseln und wir haben sie ergriffen. Wir haben uns selber die Handschellen angelegt, meine Lieben. Wir müssen uns selbst befreien. Wenn wir das denn wollen. Ja, meine Lieben, ich will immer was sagen. Wir sind zu vergleichen mit jemandem, der sich selbst gefesselt hat. Und wie will er sich befreien? Er hat keinen Schlüssel. Um zu erkennen, wo wir hingehören, war es erstmal nötig zu erkennen, wo wir nicht hingehören. Wie oft wollen wir die Hand noch auf die heiße Kochplatte drücken? Das Buch des Lichts ist der Wegweiser raus aus dem Vergänglichen hin zum Todlosen. Aber um das zu bewerkstelligen, muss man das Vergängliche verstehen. Sonst ergreifen wir es entweder immer wieder oder es klammert sich an uns. Der Hüter der Schwelle ist stark. Ehre sei dem Buch des Lichts. Um. Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The book of light, book of books and savior of mankind. Aum. And religion are the fall of man. We don't need no institutions and no government. All we need is that which once united us all. Let the angels teaching be your guiding. Where they all come from in our very hearts We are the new generation of innocence and peace Knowledge is our leader The truth shall set you free It is the book of light The book of light and love With the book
Kali Yuga. 